ఇక దేశమంతా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంది టీమిండియా విజయం సాధించాలని పరితపించింది ప్రార్థనలు చేసింది ఎంతో హడావుడి చేశారు నిన్న కానీ ఆసీస్ గెలిచింది వరల్డ్ కప్లో టీమిండియా ఓడిపోతే ఇండియా ఓడినట్ట అంటే ఏం చెప్తారు సార్ అది టీమిండియానే కదా అందువల్ల అది భారతదేశ క్రికెట్ జట్టు ఓడిపోతే భారతదేశం ఓడిపోయినట్టే కాదని అనలేం కదా అయితే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది దేశం ఓడిపోయినట్టు దేశం ఓడిపోయినట్ట అనేది ఇండియా ఓడిపోయినట్టు అంటే ఇండియా ఓడిపోయినట్టే ఎందుకంటే నిన్న టీమే కదా సో అందులో డౌట్ లేదు మనం అందరము గుణమే చేసుకొని చెప్పండి భారతీయులుగా ప్రతి ఒక్కరూ దేశభక్తిని పైన భుజాన వేసుకొని రాజకీయ ప్రచారం మనం చేయకపోవచ్చు కానీ అంతర్లీనంగాను భావ్యంగాను మన అందరిలోనూ ఏముంది మన టీం గెలవాలి మన భారతదేశం గెలవాలి అని ఉంది కదా అందరికీ స్పోర్టింగ్ స్పిరిట్ ఉంది లేదని అంటలేం ఎవరు బాగా ఆడితే వాళ్ళు గెలుస్తారనే వేదాంతం కూడా ఉంది కానీ అదే సమయంలో మన దేశము అన్న భావన బలమైంది సో అందువల్ల మన దేశం గెలవాలని అందరము ఉత్కంఠతో చూసాము సో మన వాళ్ళ వికెట్లు పోతుంటే బాధపడ్డాము ఆస్ట్రేలియా వికెట్లు పోతుంటే ఆనందపడ్డాము ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కదా అందరము ఆ ఎమోషన్స్ గురయ్యాం అయితే మీరు అన్నట్లు ఇది ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఓటమి మాత్రమే ఇండియా ఓటమి కాదు ఎందుకంటే భారతదేశం ఓడిపోలే భారత క్రికెట్ టీం ఓడిపోయింది అందులో అనుమానం ఏముంది అయినా స్పోర్ట్స్ ఏముంది ఎలక్షన్స్ స్పోర్ట్స్ ఒకసారి ఓడిపోతారు ఒకసారి గెలుస్తారు సో డెఫినెట్గా ఈసారి ఎందుకంటే తొమ్మిది మ్యాచ్లు వరుసగా గెలిచాం పది మ్యాచ్లు సారీ సెమీఫైనల్స్తో అందువల్ల లాస్ట్ దశాబ్ద కాలంగా ఒక్క ఐసీసీ టైటిల్ కూడా ఇండియా గెలవలే టూ నాకు గుర్తున్న తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో ఛాంపియన్ ట్రోఫీ గెలిచాను ఆ రెండు వేల పదమూడు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత భారత జట్టు ఒక్క ఐసీసీ టైటిల్ కూడా గెలవలే సో మంచి ఫారంలో ఉంది పది వరుస విజయాలు ఉన్నాయి గ్యారంటీగా గెలుస్తామని మనమే కాదు మోడీ కూడా ఆశించినట్టున్నారు అందుకే ఫైనల్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో పెట్టి నరేంద్ర మోడీయే ప్రత్యక్షంగా హాజరయ్యాడు కూడా సో అందువల్ల అది తాను ఒకటి తెలిస్తే జరిగింది ఒకటి అన్నట్లు జరిగింది ఇప్పుడు ఆ సో ఆ రకంగా ఆశించిన మాట నిజం కానీ ఇలా భారతదేశమే ఓడిపోయింది దేశమే ఓడిపోయినట్టుగా ఎప్పుడూ బాధపడకూడదు సార్ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాలి ఎందుకు ఇలా భావిస్తారంటే మన సమాజంలో ఒక కల్ట్ సంస్కృతి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక సినిమా నటంతో ఒక కల్ట్ ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఆ సినిమా నటన అభిమానులు మామూలుగా ఉండరు ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయినా నెక్స్ట్ సినిమా సక్సెస్ కావచ్చు అలాగే ఆ కల్ట్ వర్షిప్ అనేది మన సమాజంలో ఎక్కువ భారత క్రికెట్కు ఆ రకమైన కల్ట్ కల్చర్ వచ్చింది అందులో మన క్రికెట్ టీం కారా అంటే కల్ట్ కల కల్ట్ కల్చర్ వచ్చింది రెండవది ఎప్పుడు కూడా మనిషి భౌతికపరమైన అంశాల కన్నా భావోద్వేగపరమైన అంశాలకు ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతాడు ఎమోషన్స్కి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతాడు సో భారతదేశ క్రికెట్ టీం జయాపజయాల పైన భారతీయుల భావోద్వేగాలు అందులో ఇమిడి ఉండడం ఫార్చునేట్లీ అది పాకిస్తాన్ కాదు ఫైనల్లో ఇక మూడవది ఏంటి అంటే మాస్ హిస్టీరియా అంటారు ఒక హైపు ఎలా క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక ఇన్ మొత్తం భారతదేశంలో గాలి వీయడం మానేసింది వర్ష అసలు మొత్తం స్తంభించిపోయాయి పంత భూతాలు అందరూ టీవీ సెట్లకు పెద్ద పెద్ద వీడియో ప్లాట్ఫామ్స్కు కంప్లీట్గా అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు సో ఆ రకమైన మొబిలైజేషన్ అనేది మాస్ హిస్టీరియా క్రియేట్ చేసింది అంత జరిగిన తర్వాత ఓడిపోయే వరకు సహజంగానే భయంకరమైనటువంటి ఎప్పుడు కూడా గమనించండి భయంకరమైన ఎండ తర్వాత ఒక చల్లటి గాలి వీస్తూ వర్షం పడుస్తుంది రిలీఫ్ ఉంటుంది అలాగే భయంకరమైన తుఫాను వస్తుంది అనుకొని రాకపోతే కూడా రిలీఫ్ ఉంటుంది అత్యంత ఆనంద ఉత్సాహభరితంలో ఉండగా ఒక నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తే ఒక్కసారి చెల్లించిపోతాం అందువల్ల ఇలాంటి అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఆ రకమైన భావన ఉంది కానీ ఓడిపోయింది టీమ్ ఇండియా అది కూడా ఒక్క మ్యాచ్లో మాత్రమే ఇదేమి చివరి ప్రపంచ కప్ కాదు భారతీయులకు ఇది భారతదేశం అంటే క్రికెట్ మాత్రమే కాదు క్రికెట్ టీం అంటే మాత్రం కాదు అనేక అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి సాధించబోతున్న దేశం మన దేశం రైట్ సార్ ఆ మ్యాచ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ గుజరాత్లో జరిగింది అహ్మదాబాద్లో జరిగింది నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగింది ఆ మ్యాచ్ చూడడానికి మోదీయే వచ్చారు కానీ గెలిచి ఉంటే మోదీకి ఎంతవరకు ఇది అడ్వాంటేజ్ అయ్యేది వచ్చే ఎన్నికల్లో కానీ ఇప్పుడు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కానీ అంటే డెఫినెట్గా బీజేపీ మోడీ ఉపయోగించుకునేవాడు అందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలి నిన్న కేటీఆర్ ఒక ట్వీట్ పెట్టాడు సో ఇండియా పక్కా హ్యాట్రిక్ పక్కా అని 
సో ఎందుకంటే ఇండియన్ టీము గెలుస్తుంది కేసీఆర్ హ్యాట్రిక్ కూడా సాధిస్తాడు తప్పనిసరి కానీ ఎప్పుడైతే టీం ఓడిపోయిందో వెంటనే కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా టీం రంగంలో దిగి ఇండియా పక్క అంటే ఐ డాట్ ఎన్ డాట్ డి డాట్ ఐ డాట్ ఏ పక్క హ్యాట్రిక్ బొక్క అని చెప్పి వీళ్ళు మొదలుపెట్టారు సో సోషల్ మీడియా క్రియేటివిటీ మామూలుగా లేదు సో అందువల్ల రాజకీయ పార్టీలు వాడుకుంటుంటాయి ప్రతి పరిణామాన్ని వాడుకుంటాయి ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకుడుగా పౌరాణిక అంశాల నుంచి మొదలుకొని సాహిత్య అంశాల వరకు నేను మాట్లాడలేదు అట్రాక్ట్ చేస్తుంటే వాడుతూ ఉంటారు అయితే మీరు అన్నట్లు నిజం మోడీ గొప్పతనం ఏంటంటే ఇది గ్రేట్ గ్రేట్ ఈవెంట్ మేనేజర్ జీ ట్వంటీ రొటీన్గా ప్రతి ఎరో ఒక దేశం ప్రెసిడెంట్గా ఉంటారు అసలు అంతకుముందు ఇండోనేషియా నెక్స్ట్ బ్రెజిల్ అందులో ఇండోనేషియా బ్రెజిల్ కానీ ఇండియా ఏం తక్కువ దేశం కాదు అంతకుముందు జీ సెవెంటీ సెవెన్ డెబ్బై ఐదు దేశాల కూటమికి భారతదేశం నాయకత్వం వేయించింది వంద దేశాల పైగా ఉన్న అలీన కూటమి నాయకత్వం వేయించింది అయినా జీ ట్వంటీని బ్రహ్మాండంగా మోడీ వాడుకున్నాడు ఇటీవల మీరు చంద్రాయన్ కూడా మోడీ చూడండి మీరు తర్వాత విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఆ ల్యాండరు చంద్రుడి పైన దిగడము అప్పుడే మోడీ కనబడతారు స్క్రీన్ పైన సో అప్పటి ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు అయినా కూడా ఇస్రో లైవ్ టెలికాస్ట్లో ల్యాండర్తో పాటు మోడీ కనబడ్డాడు సో తర్వాత వెంటనే మీకు విచిత్రమైతే ఇస్రో చీఫ్ కాదు ఎక్కువసేపు మాట్లాడింది ఇస్రో చీఫ్ కొద్ది ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసి ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతాడన్నాడు ముందు చెప్పాల్సింది ఇస్రో చీఫ్ కాదు ఈ విజయం ఏంటి దీని ప్రత్యేకత ఏంటి చంద్రాయన్ ఏంటి దాంట్లో మనం ఏం సాధించబోతున్నాం వాళ్ళ శాస్త్రవేత్తల కృషి ఏంటి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అది చెప్పాలి అది చెప్పే అవకాశం పాపం ఇస్రో చీఫ్కి రాలే ఇస్రో చీఫ్ ఏమన్నాడు మేము విజయం సాధించామని ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అడ్రస్ చేస్తూ చెప్తూ అభి అప్న అమర ఆదరణీ ప్రధానమంత్రి భాస్కర్తి అన్నాడు అందువల్ల నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడాడు సో ఇప్పుడు కూడా క్రికెట్ గెలిచి ఉంటే మామూలుగా ఉండే కాదు అసలు అందరూ అంటే విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ షమీం అంత మోడీ అయ్యేవాడు సో అందువల్ల అది నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగుతుంది అంతకుముందు దాని సర్దార్ పటేల్ కాంప్లెక్స్ అది సర్దార్ పటేల్ కాం పేరు మార్చి మోడీ పేరు పెట్టారని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఇండియన్ టీం ప్రపంచ కప్ గెలిస్తే కోట్లాది భారతీయుల దృష్టంతా అక్కడ ఉంటే మోడీ ఎక్కడ ఉంటాడు సో కోట్లాది ప్రజల దృష్టి ఎక్కడుంటే అక్కడ మోడీ ఉంటాడు మోడీ ఎక్కడుంటే అక్కడికి కోట్లాది ప్రజల దృష్టిని మరల్చే ప్రయత్నం చేస్తారు సో అందువల్ల డెఫినెట్గా ఇండియన్ టీం గెలిచి ఉంటే నరేంద్ర మోడీ దీన్ని మామూలుగా తనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునేవారు ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మనం గతంలో ఎమర్జెన్సీలు చూసాం ఇందిరా ఈజ్ ఇండియా ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా అని ఇప్పుడు మోడీ ఈజ్ ఇండియా ఇండియా ఈజ్ మోడీ అనే యాంగిల్లో పాలిటిక్స్ ప్రొజెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాగేశ్వర్ గారు చాలా అంశాలకు సంబంధించి సమగ్ర విశ్లేషణ అందించారు ఇది 